கவரிங்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திங்கக்கிழமையிலேருந்து நல்ல விஷயங்களே நடந்துகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு மேலே நேற்று இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நல்ல செய்தி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான மேட்ரு பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ குரு வந்திருக்கார் வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு பக்கம் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கு உலகம் ஃபுல்லாக அந்த நிலை தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் வந்து இந்த டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்புங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எண்பது ரூபாய் தாண்டி போயிட்டுருக்கு ஆனால் வரக்கூடிய காலங்கள் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் இது எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க இதுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் முக்கியமாக சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா வந்து ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து இன்கம் சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ்னா என்ன இன்கம் சென்சிட்டிவ்னா இது எப்படி வந்து இந்த ரூபாய் மதிப்பு டிக்ரீஸ் ஆகிறது டிப்ரிஷியேட் ஆகிறதுல வந்து ப்ளே பண்ணுது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் ரைட் அதாவது ஏன் ரூபாய் டிப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னா ஒரு ப்ரைமரி ரீசன் என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஓகே ப்ரைமரி ரீசன் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் நம்ம வாங்குகிற அத்தனை இது எதாவது ஃபுட் ஆர்டிக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை நாட் ஃபுட் ஆர்டிக்கலாக இருக்கட்டும் அதோட விலை ஏறிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் ஃபியூவலிங் தி இன்ஃப்ளேஷன் அதுதான் ப்ரைமரி ரீசன்ஸ் வர inflation okay and uh, one more cause for the inflation ena pathamna the assets mm. assets na ena na share market investment pandranga la adhiyum we can treat it as an asset okay and the asset vande withdraw panitte poranga mm. there is for example the foreign institutional investors vande withdraw panitte poranga mm. panathe mm. so they put a pressure இது அவங்களுக்கு டாலர் வேண்டிய ஆகணும் அப்போ ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் அந்த ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணணுனால அந்த டாலர் வந்து சடனாக கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே போகுது இப்போ தேர்ட்டி நைன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வித்ரா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஒரு சிக்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் டைமில் பண்ணியிருக்காங்க இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து த்ரூ அவுட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பணம் வித்ரா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க செவன்ட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஜூலை பிகினிங் வரைக்கும் செவன்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த எட்டு மாதத்தில் வித்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் மட்டுமே அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்த்தீங்கன்னா த கன்சியூமர் இன் கண்ட்ரீஸில் வந்து வித்ரா பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த ப்ரொடியூசர் கண்ட்ரீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா மலேசியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளாம் வந்து கன்சியூமிங் எக்கானமிஸ் ஓகே ஆனால் இங்கேருந்து வித்ரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நேச்சுரலி என்ன காரணம் தெரியும் என்ன வந்து இப்போ கோல் வந்து இந்தோனேஷியாவில் பெரிய ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டு அண்ட் எடிபிள் ஆயில் இஸ் அ பிக் ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அவங்க நிறைய மினரல்ஸ் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனில் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பாதிக்குது இந்த அசட்டு தட் இஸ் வித்ரா பண்ணுறதுனாலையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு பாதிக்குது ஓகே பட் நம்ம வந்து கண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அவ்வளோவா டிப்ரிஷியேட் ஆகலன்னா கூட பட் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதனால் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஏன்னா எண்பது ரூபா வந்து எழுவத்தாறுவா இருந்தது இன்னைக்கு எண்பது ரூபா ஆயிடுச்சு இது ஃபர்தராக கீழே போகுன்னு தான் எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதில் அப்போ எயிட்டி டூ வரைக்கும் போயிடும் நடந்த டூ த்ரீ மந்த்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் ஏஷியனில் அதர் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஜப்பான் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேட் ஆகிடுது ஸோ பாகிஸ்தான் வந்து அது சொல்ல வேண்டாம் எப்பவும் போல இருக்கும் சரி ஸோ நம்ம வந்து கமிங் டு அதை இது நீங்கள் ரைஸ் பண்ணீங்க ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறீங்க ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து இன்கம் சென்சிட்டிவ் இந்த ஆஸ்பெக்டில் இது இந்த ரிப்பீட் ப்ரொசீஷனை நம்ம பார்ப்போம் உன்னிப்பாக எவாலுவேட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் அண்ட் இன்கம் சென்சிட்டிவ்ங்கிறது என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் அமெரிக்கா நம்மகிட்ட வந்து நிறைய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வாங்குறாங்க இல்லைன்னா யூரோப் நம்மகிட்ட வந்து வாங்குறாங்க அவங்க கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்குது எப்படி நம்ம குரூப் பண்ணுறது இந்த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்னா என்ன இந்த இன்கம் சென்சிட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் ஐட்டம்னா என்னென்னா இப்போ வாங்குகிறவன் வந்து என்ன பார்ப்பான் அப்படின்னா அவனோட ப்ரைஸ் இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்னென்னு தான் பார்ப்பான் ஒரு இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு ஷர்ட் வந்து அமெரிக்காவில் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்ன சொல்ல
அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வில் ஃபால் அண்டர் த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் கேட்டகரி இதுக்கு அப்பரல் என்னென்ன ஐட்டம்னு சொல்லிடலாம் ஈவன் லெதர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லெதர் ஃபுட்வேர் அப்புறமேல வந்து ஏபிஐ தர் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்லுவோம் பாருங்கள் தர் இஸ் அதான் பல்க் ட்ரக்னு கூட இன்னொரு நேம்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஐட்டம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இட் வில் கம் அண்டர் தட் கேட்டகரி ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் கேட்டகரி ப்ரைஸ் குறைச்சி இருந்தால் நிறைய விற்கலாம் ஓகே ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நிறைய விற்க முடியாது ஏன்னா அந்த காம்படிட்டிவ்ஸ் ஆர் தேர் இப்போ கம்மிங் டு தி தி இன்கம் சென்சிட்டிவ் இன்கம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த வாங்குகிற எக்கானமி எப்படி க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு ஓகே அவங்க கண்ட்ரியில் வந்து ஜிடிபி க்ரோ ஆகுதா இல்லாட்டா குறைஞ்சிட்ருக்கா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஓகே இந்த ஐட்டம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இதுதான் டிட்டமைனிங் ஃபேக்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐட்டமில் இந்த கேட்டகரியில் வரும் கெமிக்கல்ஸ் தென் ஈவன் ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ரிலையன்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது பெட்ரோல் டீசல் ஜெட் ஃபியூவல் இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அப்புறம் அனதர் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸு பேர்ல்ஸு இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் மிஷினரிஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்கம் சென்சிட்டிவ் கேட்டகரியில் வரும் ஓகே ஓகே அங்கே வாங்குகிற எக்கானமி நல்லா இருந்தால் தான் இந்த ஐட்டம்லாம் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஈவன் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கூட இந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் இன்கம் அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் அந்த கண்ட்ரியில் வந்து இன்கம் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கணும் ஜிடிபி க்ரோத் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஐட்டமை நிறைய வாங்குவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ஸ்டீல் இட் வெரி வெல் இந்த பாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் டாட்டா ஸ்டீல் வந்து நம்பர் ஒன் கம்பெனி ஆகிடுச்சு டாட்டா குரூப்லேயே நம்பர் ஒன் கம்பெனி ஆகிடுச்சு பீட்டிங் டிசிஎஸ் ஆல்சோ இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா அங்கே எக்கானமி எல்லாம் க்ரோ ஆகிட்டே இருந்தது இப்போ யூரோப்பு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஜிடிபி க்ரோத் என்டையர் யூரோப் ஜோனில் ஆனால் இப்போ வந்து டிக்ளைன் ஆகிடுச்சு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் த்ரீ தான் இப்போ க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இன்கம் சென்சிட்டிவ் ஐட்டம்ஸ்லாம் டெஃபினட்டாக குறைய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இப்போ இமீடியட்டாக பார்த்தமே தெர் இஸ் டிசிஎஸ் அண்ட் அதர் லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்லாம் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதை வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இமீடியட் இம்பேக்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த இதில் அதே மாதிரி அதர் ஐட்டம்ஸும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாருதி வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஈவன் சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸுக்கு கூட கார்ஸ்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பஜாஜ் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேர் ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கண்ட்ரியோட இன்கம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்ட க்ரோத் இருக்க இருக்க இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் அது குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா இங்கே இட் லால் ஹிட் ஓகே ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் த ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவுக்கும் த இன்கம் சென்சிட்டிவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் இந்த காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவ் ஐட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டா இன்கம் சென்சிட்டிவ் ஐட்டமாக இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியலும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதுதான் இதில் வந்து ஒரு பிக் ட்ராபேக் இப்போ சப்போஸ் ரா மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் எண்பது ப எண்பது டாலர் எண்பது ரூபா பர் டாலர் பண்ணுறதுக்கும் எழுபத்தாறு ரூபா பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ இன்புட் காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ இந்த எக்கானமி ஹிட் ஆகிடுச்சு இன்கம் ஜென்ரேட்டிங் இது வந்து எக்கானமி ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்க பண்ண முடியாது ஸோ அதிக விலைக்கு நம்ம ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பண்ணி அப்புறம் விற்கணும் கொடுக்கணும் அங்கே கொடுக்குறவங்க என்ன சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸில் எடுத்துக்க முடியாது குறைச்சி கொடுக்க வாங்குவான் ஓகே ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து பாதிக்க போகுது டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக இந்த வருஷம் வந்து டெஃபினட்டாக இந்த எக்ஸ்போர்ட் செக்டர் இஸ் கோன் பி ஹிட் ஆனால் ஒன் குட் திங் என்ன அப்படின்னா தி ரா மெட்டீரியல் இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு கமாடிட்டி ப்ரைஸஸ்லாம் லெட் பை ஆயில் சொல்லலாம் பட் ஆனால் கோல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது பட் எடிபிள் ஆயில் விலையெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈவன் காப்பர் விலையும் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ ரா மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் குறைய ஆரம்பிச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஓகே டெஃபினட்டாக இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அந்த எக்ஸ்போர்ட் வந்து அதே லெவல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே சார் ஸோ இப்போ இந்த எண்பது ரூபா இல்லைருந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இங்கே வந்து நிறைய இப்போ ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் வந்து போட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு
ஆனால் நம்ம அட்டம் பண்ணுறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்க மானிட்டரி டைட்டனிங் பண்ணால் போதும் மணி சப்ளையை குறைச்சா போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க என்ன செய்யணுமோ அது செஞ்சிட்ருக்காங்க பட் அது வந்து வில் ஹேவ் நோ இம்பேக்ட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து எந்த வித இதுவும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை இன்ஃப்ளேஷனில் மார்ஜின்லாம் மேபி குறையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சைடில் வந்து அவைலபிலிட்டி இஸ் அ பிக் கொஸ்டின் இந்தியாவிலேயே அதனால தான் நிறைய ஐட்டம் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து இதை குறைக்க போகிறோம் இன்ஃப்ளேஷனை அவைலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சப்ளை சைடில் இருக்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அதில் இருக்க ப்ரைஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஆயில் ப்ரைஸை குறைச்சிட முடியுமா நம்மளால் குறைக்க முடியாது பெரிய லெவலில் குறைக்க முடியாது ஒரு ரஷ்யாவில் நம்ம அட்டம் பண்ணோம் குறைக்கிறதுக்கு அதுதான் ஒன்று நம்மளால் பண்ண முடிஞ்சுது அதில் வந்து லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் இந்தியா இஸ் ஃபேஸிங் அதனால் அப்போ வந்து ரஷ்யா டிசைட் பண்ணது வேறு இடத்துல விற்க முடியல நம்ம இந்த பக்கமாக விற்று போவோம் சீனா கிட்டி இந்தியா கிட்டி அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க டெஃபினட்டாக அதை நம்ம இவ்வளோ போல்டாக எடுத்து பண்ணோம்ல ஓகே அது ஸோ அது வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக அது ஒன்று தான் நம்ம ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் வித் இன் அவர் ரீச்சில் இருக்கும் ஒன்றாவது அனதர் ஒரு ரிலவெண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இம்போர்ட்டு நிறைய ஐட்டம் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரிலையன்ஸ் வந்து ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு ச சர்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பெட்ரோல் கெமிக்கல் பெட்ரோல் நிறைய பண்ணுறோம் பெட்ரோல் டீசல் ஜெட் ஃபியூவல் அதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இம்போர்ட்டு எவ்வளோ ஆயில் பண்ணுறோம் நம்ம டோட்டலாக பார்த்தோம்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு பண்ணுறோம் ஓகே ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து நம்மளுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபிசிட்டில் தான் இருந்துகிட்டே இருக்குது தெர் இஸ் த ட்ரேட் பேலன்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் அதுவும் நெகட்டிவில் தான் இருக்குது ஏன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறது ஜாஸ்தி சில சமயம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஈவன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அதே மாதிரி தான் இம்போர்ட் வந்து ஒவ்வொரு இது ஏபிஐ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம அண்டு ஒரு ஒரு சைடில் வந்து சேம் ஐட்டம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் இன்னொரு சைடில் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டன் ஒரு சைடில் ஏ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவில் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சேம் ஐட்டம் கூட அது மாதிரி நடக்குது நமக்கு ஸோ இந்த இதனாலேயே கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஆல்வேஸ் ஓகே இதனால் வந்து வர இந்த ருப்பி வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே போகிறதுக்கு இன்னும் கிரேட் சான்ஸ் இருக்குது ஓகே சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்தால் நம்ம ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்காங்க கல்ஃபில் நிறைய பேர் இருக்காங்க யூரோப்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த பணம் அனுப்புறது ரெமிட்டன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது வந்து இந்த ரெமிட்டன்ஸ் சொன்னிங்க பாருங்கள் இது ஒன்று தான் நல்ல செய்தி இதில் ஓகே இல்லையே ஓகே லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இப்போ இல்லை லேட்டஸ்ட் டேட்டாக இல்லை நம்ம கையில் எயிட்டி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ரெமிட்டன்ஸ் ஃபாரினர்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபாரின்லேருந்து வந்தது நம்ம வந்துருக்கு நம்ம இந்தியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இந்தியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுனால வந்துருக்கு அதுலேயே ஒரு என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னா கல்ஃப்லேருந்து ஜாஸ்தி வரல ஓகே இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ் யூ யூகே சிங்கப்பூர்லேருந்து தான் நிறைய வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ வந்து அதே தேர்ட்டி பர்சன்ட் மேலே வர ஆரம்பிச்சிட்டு இதில் இருந்து இந்த ப்ரொஃபைல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு என்ஆர்ஐஸ் அவங்கிட்டேருந்து வர மணி தான் ஜாஸ்தி ஆகிடுவாங்க ஓகே தேன் வந்து அன்ஸ்கில்டு பீப்புளோட ஸோ முன்னாடிலாம் கல்ஃபு தான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து அமெரிக்கா யூகே அண்ட் சிங்கப்பூர் அது டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி முதல்ல வந்து சவுத் இந்தியாவில் தான் நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி போய் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ என்னென்னா ஸ்லோவாக அந்த மகாராஷ்டிரா யூபி பீகார் அங்கேருந்து கூட போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெடீமிங் ஃபீச்சர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெமிட்டன்ஸ் இல்லைன்னா கூட நமக்கு வந்து இந்த எண்பது ரூபாய் எல்லாம் இப்போ இருக்குது அது எண்பத்தஞ்சு ரூபா கிட்ட போயிருக்கோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு அவர் நான் ரெசிடன்ட் இந்தியன்ஸ் இப்போ சீக்கிரமாக வந்து இப்போ இன்னும் இந்த ப்ரைஸ் டிப்ரிசியேட் ஆகிறது இதாகணும் கண்ட்ரோல் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வெளிநாடு போகணும் அப்படிங்கிறீங்களா சரி ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறேன் ரைட் ஃபைனலாக இப்போ கொஸ்டினுக்கு வந்துடலாம் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்க இப்போ